Hello, in this section we are discussing about the plate tectonics theory part 2. Plate tectonics. Plate tectonics deals with the study of the motion and deformation of the earth crust. This type of study is based on the theory that the lithosphere is divided into seven major and several minor plates that all are moving in relation to each other as well as in relation to fixed hotspots which are areas of upwelling of mantle material. Plectitonic theory tries to account for the movement of crust throughout the geological time. Plectectonic theory. Plectectonic theory in the way another. Earth in day, crust in day, motion, like movement in a patutum, other than the deformation, marching a patutum, and the surface in the comatum, and the crust in the comatum, and the patutola, the paddana mana, plate tectonics in the way. Your theory, Pradana matum BC, the rig another. Lithosphere in the parana part, either earth in day, crustum, upper mantle and coda children in the part. Eight major plates item, to Pandrando, Chelati, Idua the Vere Parinunda, minor plates item divided Idrikuno, E plates in the momentum, Parasperamula relationship, a langle, earth in Agatola, hot spots, the Bangra Maitola, Shakta Maitola, Mantilla, Rice, the Vena convectional currents in the Karnagalmana, E Odu the Yerila Pradana item, Pradivadikina. This plate tectonic theory earth and crust and moment in a petty parano varano, other plate moment in a petty parano varano, throughout the geological time scale, the earth will be which the mudala, present caratum areula, plate moments in a petitum, a continents in their moment in a petitum ella than your plate tectonics theory, Pradvadikin. Main assumptions of the theory. Plate tectonic theory is based on several assumptions about the tectonic processes. Here we are discussing about the assumptions by a scientist named Flower in 1990. First, the new material is generated by seafloor spreading at the mid oceanic ridges, which once more become a part of the plate. Second, the surface area is conserved, therefore, the plate material must be destroyed through another process. Third, the motion of plates is accommodated only along the plate boundaries. Either theory developed another core assumptions of Echitana, plate tectonic theory, Madhuval or what assumptions under, or scientists mark the assumptions are different. I reckon, well, you can call it the flower and only the scientists under the 1990 and other moon assumptions sunny for an echo another. On now that they have barn assumption in the bar another, sea flow spreading in the process in the palamita, mid oceanic ridges, put a material on down on down no other plate in the Hagamai Marno. That is divergent plate boundary. Then the plates in the opposite direction move chain and the palamita. Agatula magma, portuari, our mid oceanic ridges on Davan, Karnamagi in chain under. Third the Londa, the mid oceanic ridges accumulate in the Pudia material plate in the Fagamai Marn. Another no Namata assumption. In Damata assumption, the Varina, Udusalata plate Pudaita developed which either Varina open than a matured Fagat plate in a destruction of some work in under the Varina. Adana convergent plate boundaries la plate in a destruction sambhavikkunnu undu moona madathu plate in a motions confined cheyidirikkunnathu plate boundaries la mathramana plate nagathalla boundaries la plate movement ulladhu ennadana plate tectonics theory ide moonamathe assumption then the forces driving plate tectonics the motion of tectonic plates is driven by the convection in the mantle in simple terms convection is the idea that dense cold things sink and buoyant and warm things rise. In the earth, the cold sinking things are slabs, that is the subducting plates, and warm things are plumes or just rising material from deeper in the mantle. Plate tectonics theory driving forces. That is either in the force the plates in the movement in a higher magunada. And the convection currents are convection current on tectonic plates in the moment in a high It is simple at the baranel convection on the baranadam. Namka chuda lavastum or tanta was to a podent tanata was to calling tanatirik in the air a podum dense dense idikim, other gondadane, other sing jayim. Other same warm 
things rise jayum ipo nammal oru sadhanam choodaakkaanengil ad endeyum expand aanu cheynathu ad rise cheyunu cheynathu adhe samayam cold things aanengil korchu oru dense aayidu kondu thane ad subside cheyya allengil sink cheyana cheynathu ivide parayunathu nammada plates allengil slabs ennu parayunathu cold aayittulla സിങ്കിങ് തിങ്സ് ആണ് അതേസമയം പ്ലൂംസ് അതായത് മാഗ്മ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ മാൻഡിലിനകത്തുള്ള ഹോട്ട് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാം ആണ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാം മെറ്റീരിയലിന്റെ മുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെൻസ് ലാബ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വാം മെറ്റീരിയൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു കൺവാക്ഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ലാബ്സിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്ലേക് ടെക്ട്രോണിക്സിൽ പറയുന്നത് There are three main forces that determine the rate at which the tectonic plates move as a part of mantle convection system. They are the slab pull, ridge pull, viscous drag. In this case, convection current in the moment of the tectonic plates move, there are three types of forces that are mainly acting. One is the slab pull, two is the ridge push, three is the viscous drag. first slab pull the forces to the weight of the cold dense sinking tectonic plate slab pull ennu parayunathu tectonic plate adhaayathu cold aayittulla dense aayittulla sinking plate exert cheyna force neyana slab pull ennu adha slabs our plates exert cheyna pull neyana slab pull ennu parayunathu second ridge push the force due to the buoyancy of the hot mantle rising to the surface beneath the reef buoyancy ennu parayna word inde meaning ennu parayna the tendency of a body to float or rise when submerged in a fluid or fluid il nammal edengil or body ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിന് മൂങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡിയിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ബുയാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിച്ച് പുഷിൽ പറയുന്നത് ബുയാൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോർട്സ് അതായത് ഒന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂങ്ങി താഴുന്ന ആ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോർട്സ് ഈ ഒരു ഫോർട്സ് സഹായിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഹോട്ട് മാൻഡൽ സർഫസ് ആണ് റിഡ്ജസിന് വിനീത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹോട്ട് മാൻഡൽ സർഫസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുയാൻസി ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ റിച്ച് പുഷ് തേർഡ് വിസ്കസ് റാക്ക് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്പോസിങ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് സ്ലാബ് പാസ് ദ വിസ്കസ് മാൻഡൽ അണ്ടർ നീത്ത് ഓൾ ഓൺ ദ സൈഡ് ഒന്ന് വിസ്കസ് റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിന്റെ മോഷനെ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വിസ്കസ് മാൻഡിൽ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് വിസ്കസ് ട്രാക്ക് സ്ലാബ് പുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ പുള്ളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്സിന്റെ സ്ലാബ് പുള്ള എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള മാൻഡിലിന്റെ അതായത് മോൾട്ടൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മാൻഡിലിന്റെ ഫോർട്സിനെ ആ ഒരു ബാൻസി റിച്ച് പുഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിനെ മാൻഡിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർട്സിനെ ഡിസ്കസ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ ദ എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടെക്നോളജീസ് സി ഫ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് ആൻഡ് പാലിയോ മാഗ്നറ്റിസം The first evidence is sea flow spreading. It is a geological process in which the tectonic plates, that is the largest slabs of the earth lithosphere, split apart from each other. And this concept of sea flow spreading was first propounded by Harry Hess. Sea flow spreading and other tectonic activity process are the result of mantle convection. Mantle convection is the slow churning motion of the earth's mantle convection currents carry heat from the lower mantle and go to the lithosphere convection currents also recycle the lithospheric materials back to the mantle sea flow spreading sea flow spreading ennu parayunnathu rendu plates opposite direction la divergent aayittu thinni maarunnathinte phalamayittu bhoomi kagathulla hot molten magma porthu varigeyum plates inde attathu തണുത്തുറഞ്ഞ് പുതിയൊരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് കാരണം സീയുടെ ഫ്ലോറ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് സീ ഫ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കാം ആദ്യത്തതിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് അടുത്തുണ്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത്തരത്തിൽ ആ പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവാക്ഷൻ കറൻസ് ആണ് ഈ കൺവാക്ഷൻ കറൻസ് എവിടെ നിന്ന് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിക്കകത്തുള്ള കോറിന്റെയും മാൻഡിലിന്റെയും ചൂട് കാരണം അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് റോക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്മ ആകുകയും അവിടെ നിന്ന് ചൂട് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു വന്നത് കൺവാക്ഷൻ കറണ്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് സഹായമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യത്തതിൽ നോക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ച
വീണ്ടും അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് അവിടെ ഒരു ക്രാക്ക് ഓഫ് ഫിഷറോ വന്നിട്ട് അത് പുറത്ത് വരികയും പിന്നീട് അതൊരു ന്യൂ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലാണ് സീ ഫ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് നടക്കുന്നത് സ്പ്രെഡിങ് ഒക്കോസ് അറ്റ് ദ ഡൈവോജൻ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആസ് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഫീറ്റ് ഫ്രം ദ മാൻഡൽസ് കൺവെക്ഷൻ കറൻറ്റ് മേക്ക് ദ ക്രസ് മോർ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലെസ് ഡെൻസ് ദ ലെസ് ഡെൻസ് മെറ്റീരിയൽ റൈസസ് ഓഫൺ ഫോമിങ് a mountain or elevated area of the sea floor eventually the crust cracks hot magma fueled by the mantle convection bubbles up to fill these fractures and spills into the crust this bubbled up magma is cooled by the frigid sea water to form igneous rock this rock that is the basalt becomes a new part of the earth crust ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന് വരുന്ന ഡൈവോജൻ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ ഉയർന്ന് വരുന്ന മാഗ്മ തണുത്തുറയുകയും അതൊരു ഇഗ്നിയസ് റോക്കായിട്ട് പിന്നീട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇഗ്നിയസ് റോക്കായിട്ട് മാറുകയും അതൊരു എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു പാർട്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു റിഡ്ജ് അവിടെ പുതിയൊരു സർഫസ് അവിടെ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാരണം സിയുടെ ഫ്ലോറ് പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും സെക്കൻഡ് എവിഡൻസ് ഇസ് വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിസം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ദ മിനറൽസ് ദ മേക്ക് അപ്പ് ദ മാഗ്മ ആ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഓൺ എനി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബട്ട് ആസ് ദ മാഗ്മ കൂൾസ് ആൻഡ് സോഡിഫൈസ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ് സീസസ് ആൻഡ് മിനറൽ ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ബിക്കം ഫിക്സ് മാഗ്മ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല മിനറൽസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്മ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള മിനറൽസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും ഏതൊരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും ഏതൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് കാണും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ മാഗ്മ തണുത്തുറഞ്ഞ് സോൾഡിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒന്ന് സോളിഡ് ഫോമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നുമില്ല മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ സീസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മിനറൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനറൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തോട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു as the mineral magnetite crystallizes from magma it become magnetized with an orientation parallel to the earth's magnetic field at that time similar to the way a compass needle aligns with a magnetic field to point north idile magnetite magnetite ennu parayunnathu iron ore inde or common aanu magnetite ennu parayunnathu appol magma kagathulla magnetite itrathil crystallize aavumbol thanu thurayna samayathu എഴുത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഏ ഏത് ദിശയിലായിട്ടാണോ ആ ഒരു ദിശയിലാണ് അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് തണുത്തുറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എടുക്കുമ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ഏതാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിലുള്ള ലീഡിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മാഗ്മയ്ക്കകത്തുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആ സമയത്ത് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എവിടെയാണോ അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിലായിരിക്കും തണുത്തുറയുന്നത് ഓറിയൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ റോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് റമനൻ മെക് മാഗ്നറ്റിസം ഇത്തരത്തിൽ എർത്തിനകത്തുള്ള റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസിലെ മാഗ്മയിലെ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ അതായത് അപ്പോഴത്തെ മാഗ്നറ്റിക് പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ റമനൻ മാഗ്നറ്റിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് rocks like basalt which cool from a high temperature and commonly have relatively high levels of magnetite are particularly susceptible to be magnetized in this way but even sediments and sedimentary rocks as long as they have small amount of magnetite which take on remnant magnetism because the magnetic grains gradually become reoriented following deposition and by studying the both the horizontal and vertical components of remnant magnetism one can tell not only the direction to the magnetic north at the time of rock's formation but also the latitude where the rock formed relative to the magnetic north about well, igneous rocks are like basalt basalt is a high magma composition and it forms in the high temperature so in this case rocks are 
ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാഗ്നറ്റായിട്ടിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏത് സമയത്ത് ഫോം ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് റോക്കാണ് ഏത് സമയത്ത് ഫോം ചെയ്ത റോക്കാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിൽ നിന്നും എത്ര ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിയാണ് ഈ റോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈവൻ സെഡിമെൻറ്റൽ റോക്സ് എന്ന് വരെ മാഗ്നറ്റൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വെച്ച് എത്രത്തോളം റമനൻ മാഗ്നറ്റിസം നടന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും Then the plate tectonics and continental displacement. Plate tectonics in a while, the continents are displaced. That's why we have to say that we have to say that the displacement is just in the same sense. About 5, 700 million years ago, there was a single unified landmass called Pangea 1. And in about 600 to 500 million years ago, and this Pangea was broken. And about 200 million years ago, the Pangea 2 was broken. and the second pancher was broken in the jurassic period and this jurassic period northwest africa broke away from the north america and drifted away and during the cretaceous period south america and africa were separated and north america and europe began to move away and during the tertiary period antarctica broke away from australia and the present position was attained in 6.5 million years ago എർത്തിൻ്റെ ഒരു ജിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേ ടൈം സ്കെയിൽ ഉണ്ട് എർത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏത് സമയത്താണ് ഫോം ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ഏത് സമയത്ത് ഫോം ചെയ്തു ഏതൊക്കെ റോക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു എന്നിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എക്കോണിക്സ് തിയറി വെച്ചിട്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ലാൻഡ് മാസസും കൂടെ ഒരൊറ്റ ബോഡി ആയിരുന്നു അതിനെ പാഞ്ച വൺ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഈ പാഞ്ച വൺ ബ്രോക്കൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺസ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഈ പാഞ്ച വണ്ണിൽ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത പാർട്സ് വീണ്ടും യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് പാഞ്ച ടു ആയിട്ട് മാറി ജുറാസിക് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാഞ്ച ഒരുമിച്ചിരുന്ന സെക്കൻഡ് പാഞ്ച വീണ്ടും ബ്രോക്ക് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ക്രിത്യേഷ്യസ് പീരീഡിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയും ആഫ്രിക്കയും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുകയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തെന്നി മാറുകയും ചെയ്തു ടെർഷറി പീരീഡ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അന്താർട്ടിക്ക ഓസ്ട്രേലിയൻ പാട്ടിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് പൊസിഷനിൽ കോണ്ടിനെൻസ് എത്തിയത് പ്ലറ്റിക്ടോണിക് തിയറി പ്രകാരം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ തിയറി ദ പ്ലറ്റിക്ടോണിക് തിയറി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ് ആക്ടേറ്റഡ് തിയറി ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫോർമേഷൻസ് ആൻഡ് ദ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ബട്ട് ഓൺലി പോയിന്റ് ഓഫ് ആർക്യുമെന്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇസ് കോമ്പിറ്റൻ ഫോഴ്സ് Responsible for the drifting of continents. In the world of continental drifting theories, it is the world accepted theory of plate tectonics theory. In the world of continental drifting theories, it is the world theory of plate tectonics theory. But I have a little criticism about this. This is the convection currents of the plate movements. This is the criticism of plate tectonics theory.